Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce euh, troisième épisode de notre tutoriel dédié à max for live On a vu hier euh, les objets, c'est-à-dire qu'on a vu que Plugging était un objet, que Plugout était un objet, Metro était un objet, qu'on pouvait rajouter un objet avec la lettre N, il fallait lui donner un nom, ok, euh, très bien. On a vu notre premier objet euh, d'interface graphique qui s'appelle live.toggle, qui lui est destiné... Euh, finalement à mettre en route ici dans notre patch euh, notre métronome. On a vu l'objet print qui se trouve ici, qui lui va euh, imprimer les informations qu'on va lui envoyer à l'intérieur, qui va lui les imprimer dans la max console. Ici, c'est comme ça qu'on rappelle la max console, c'est ici. Okay, C'est-à-dire que, je vous refais l'exemple, si je clique sur ce bouton, je reçois bien des banques de la part du print. Et les banques, ça tombe bien. C'est euh, notre sujet d'aujourd'hui, mais avant tout... Euh, chose que je n'avais pas fait, c'était vous montrer comment sauvegarder notre patch finalement. C'est peut-être une des choses que j'aurais dû vous montrer en premier. Euh, donc voici dans l'épisode 3 euh, comment sauvegarder son patch, très important. Sauvegarder sous ici. Euh, on va pouvoir choisir évidemment à quel endroit le sauvegarder. Donc moi je sauvegarde actuellement ce patch là et déjà sauvegardé mais je vais le re-sauvegarder finalement dans mon dossier qui s'appelle Max Audio Effect. Ok, puisque c'est un audio effect. Je sauvegarde, je remplace évidemment. Et on va le retrouver ici euh, dans notre dossier euh, donc euh, Max Audio Effect. On va retrouver ce fichier qui est ici. Donc là, vous voyez que j'en ai énormément. On va retrouver notre fichier qui s'appelle Tuto OK dans ce dossier. Alors des fois, attention, euh, suivant les ordinateurs, je pense, je ne sais pas, je n'ai pas vraiment la, la vraie raison. Mais des fois, ça met un petit peu de temps, euh, c'est-à-dire une, deux, trois ou quatre minutes, euh, ou même cinq, allez, soyons fous, <rire> pour... Euh, il met du temps, en fait, à s'afficher, une part, dès, dès qu'il est sauvegardé, il met du temps à s'afficher, il y a peut-être un petit souci de rafraîchissement, je ne sais pas d'où ça vient. En tout cas, moi, des fois, quand je sauvegarde, il ne se retrouve pas tout de suite dans, dans cette liste-là. Il met un petit peu de temps, alors des fois, je, ça m'arrive d'éteindre Ableton, le rallumer à ce moment-là, euh, c'est rafraîchi et j'arrive à trouver mon fichier là-dedans. En tout cas... Euh, voilà, je le tiens à le signaler parce que on pourrait croire euh, c'est peut-être un petit bug, bref je sais pas, c'est pas très important euh, pour la suite le bang, alors on a vu hier je vous ai expliqué que le bang c'était un peu comme une impulsion euh, je vous ai dit aussi que c'était un peu comme un, un coup de pied et j'aime bien cette idée de, de coup de pied on, euh, ce, 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 cette image avec le, le football je, je trouve ça assez simple du coup à comprendre grâce à ça parce qu'on peut voir ça comme ça euh, on pourrait euh, décider d'écrire quelque chose sur notre ballon. Okay on écrit un message, par exemple, sur notre ballon. Et euh, on va poser le ballon au sol. Le, le message, du coup, ne bouge pas. Okay et à partir du moment où on va taper dans le ballon, le message va se déplacer. Alors, si on est bon footballeur, évidemment, on va le déplacer à l'endroit où on veut. Et c'est là qu'on peut euh, voir ça, donc, finalement, avec Max euh, MSP. C'est-à-dire qu'on va laisser un message et le message va avoir besoin d'un bang pour se déplacer. Alors là, nous, on va le déplacer à un endroit vraiment précis, puisqu'on le déplace à travers un câble. C'est nous qui décidons d'avoir mis ce câble-là dans le print. Mais en tout cas, on peut le voir comme ça, c'est-à-dire que le bang va envoyer l'information à un endroit défini. Ok, C'est comme ça qu'il faut le voir. Et il y a plusieurs formes de, 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 de bang. Ce n'est pas plusieurs formes de bang, mais plusieurs manières d'envoyer un bang. Donc là, on a le métronome qui, lui, est un objet dédié euh, carrément à produire des bangs à un intervalle donné. Hein. Euh, mais il y a aussi par exemple euh, un bouton euh, qui peut envoyer un bang. Donc par exemple live.button qui lui aussi, pardon, button, qui lui, ah ben, j'ai pas écrit live, excusez-moi, live.button, ok, qui lui finalement va ne faire que d'envoyer une impulsion, euh, que d'envoyer un bang. C'est-à-dire quand je vais cliquer dessus, il va envoyer un bang. Quand je le branche sur mon print et que je bloque euh, mon patch, c'est ce qu'on a vu aussi hier, hein, qu'il fallait bloquer le patch pour pouvoir cliquer sur les éléments euh, graphiques, euh, live.button est un élément graphique, je peux cliquer dessus et on voit que ça rajoute euh, des bangs, qu'en tout cas mon print euh, reçoit bien du bang euh, et que euh, le message est bien un bang qui sort du, du, pardon, du bouton. Okay. Il y a d'autres objets qui permettent d'envoyer de, du bang, euh, il y a un objet qu'on n'a pas vu et qui est très 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 euh, utile, c'est le message. Alors, on a, on peut, il y a le raccourci message. On peut euh, créer un message en appuyant sur M. Je vous conseille de retenir ce, ce raccourci. Hein. Euh, le N, c'est pour l'objet. Et le M, c'est pour le message. C'est peut-être les deux éléments les plus utilisés euh, dans Max MSP. Et vous voyez qu'ils euh, ne se ressemblent pas. Ce sont deux, deux cases, deux petits objets, deux modules, finalement, qui ne se ressemblent pas. C'est-à-dire que les objets ont deux traits. 
un au-dessus, un au-dessous, et puis on écrit le nom de l'objet ici. Euh, si j'écris n'importe quoi dans l'objet, je vais avoir un message d'erreur dans ma Max Console. Lui, il va clignoter. Là, on voit bien que j'ai fait une bêtise. OK. Et quand je rentre des lettres, il me donne plusieurs possibilités d'objets existants. OK. Je peux cliquer directement sur l'objet. Euh, par exemple, FreeBang. OK. On a créé un objet. Sauf que le message... Alors, je vais supprimer cet objet pour pas qu'on s'embrouille. Je vais supprimer celui-là aussi qui ne sert à rien. On va en garder qu'un seul pour le moment. Euh, ce message, je peux lui écrire n'importe quoi. Ok je n'ai pas de message d'erreur quand j'écris n'importe quoi. Euh, alors, euh, pourquoi écrire n'importe quoi Je ne sais pas, on a le droit. <rire> en tout cas, on va essayer de ne pas écrire n'importe quoi. Ce message, je peux lui donner des informations de valeur. Par exemple, 100, je peux en créer un deuxième avec 1000. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Ce message est cliquable. C'est-à-dire que quand je lock euh, mon patch, je peux cliquer dessus. Euh, je vous fais la démonstration ici. C'est-à-dire que euh, à la sortie de mon message, tout comme le module, je vais envoyer la valeur 100 euh, à cette sortie, euh, à mon print ici. Je vais envoyer la valeur 1000 à mon print ici quand je vais le cliquer. Ok, je vous fais la démonstration tout de suite. Là, mon print reçoit bien le 100, il reçoit bien le 1000. Là, ici, il reçoit bien le bang, si je mets le métronome. Mon métronome se met bien en route. Je vous démontre par ici que en fait, le print peut recevoir plusieurs informations et arrive à les gérer. En fait. Ok, euh, je vais supprimer ça. Euh, mon max console et je peux aussi euh, donc j'ai donc deux entrées en fait finalement dans mon dans mon message euh, les entrées sont ici ok j'ai deux entrées une deux j'ai une sortie une sortie qui sert à passer le message j'ai une entrée qui va me permettre finalement euh, quand je, je mets mon ma souris dessus ça m'explique finalement à quoi ça sert trigger the message c'est à dire que je peux envoyer un bang en fait à ce message euh, pour que l'information 100 passe et soit envoyé au print. On va faire ça tout de suite en créant un nouveau bouton, live.button. Ok. On va en créer un autre ici. Je peux faire un dupliqué avec euh, pomme D. Ça doit être euh, CTRL D euh, sur PC. D'accord. Je vais loquer mon patch. Envoyer cette information sans à mon print en, 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 en appuyant pardon, sur ce bouton. Donc finalement, je peux, euh, grâce à un bang, J'envoie un bang ici. Je peux, grâce à mon bang, envoyer cette information à mon print. Qu'est-ce que je peux faire aussi Je peux finalement euh, utiliser le message. Je peux écrire le mot bang dans son message pour euh, être utilisé comme un bang, hein, euh, comme un bouton. On pourrait remplacer ce bouton-là euh, par euh, le bang. C'est-à-dire que ici, je reçois exactement la même information, ce que, sauf que je n'utilise pas le même procédé. Euh, je peux par exemple faire ceci, pour vous démontrer encore une fois. Hein. Je peux envoyer un bang à mon message 1000, et ce message 1000 va être envoyé à mon print. Ok Vous voyez ici que je ne reçois plus le mot bang, je reçois uniquement l'information 1000. Okay les messages, comment je peux les utiliser on va les, on va les mettre tout de suite en... En fonction, hein, je peux utiliser par exemple ces deux, ces deux choses-là pour modifier la valeur que j'ai écrite manuellement ici euh, dans mon métronome. Actuellement, elle est sur 100. Okay Mais je peux lui dire qu'il change et qu'il se mette euh, sur 1000. Car je vous rappelle, si je mets ma souris sur cette entrée-là, euh, c'est écrit euh, 7 métronome time interval. C'est-à-dire que je peux changer l'intervalle de mon métronome en lui envoyant un message. C'est ce qui va se passer tout de suite ici. Je vais faire tourner mon métronome. Il est actuellement sur 100. Je vais le mettre sur 1000. Donc, il va être beaucoup plus lent. Je le remets sur 100. Je le remets sur 1000. Il est beaucoup plus lent. OK. Voilà la fonction du bang. J'espère que ça a été clair pour vous. Euh, il y a plein d'objets qui ont besoin de recevoir des bangs. Bien souvent, on nous l'indique en fait euh, aux entrées. On nous dit qu'il a besoin d'être trigué. Car dans le monde du modulaire, on peut voir ça donc comme un trigger, comme une impulsion, comme un coup de pied. Je le répète encore une fois. Je vous donne rendez-vous euh, très bientôt pour le prochain tutoriel. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez du temps, kiffez la life, euh, bon télétravail à ceux qui travaillent, et je vous donne rendez-vous très vite. Je ne sais pas si ça sera demain ou après-demain, mais en tout cas, euh, il me tarde de continuer ces tutoriels. Allez, salut, ciao